بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ولاسر ان انسان لفی خسر الزین آمن و عامل الصالحات و تواس و بالحق و تواس و بصبر جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم اٹھا کر فرماتے ہیں کہ بے شک انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو لوگ حق پر قائم رہتے ہیں حق کو پھیلاتے ہیں اور ہر مشکل وقت میں صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ معصوبرین اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور صبر کرنے کا مطلب ہی یہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا دیکھیں انسان نے جتنی بھی انسانی تاریخ ہے اس میں اتنی ترقی نہیں کی جتنے ڈیڑھ سو سال میں انسان نے کی پچھلے ڈیڑھ سو سال میں اور بظاہر تو ہم ان سب چیزوں کو ڈیولپمنٹ سمجھتے ہیں اونچی اونچی عمارتیں بنانا بڑے بڑے برجز بنانا زمین سے تیل گیس اور مادن یاد نکالنا جنگلات کو کاٹنا انڈسٹریز کو بنانا بظاہر تو ہم ان سب چیزوں کو ڈیولپمنٹ سمجھتے ہیں ان سب چیزوں کو ترقی سمجھتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم قدرت کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں اور یاد رکھیں کہ قدرت کا قانون یہ ہے کہ جب آپ قدرت کے ساتھ حالت جنگ میں ہوتے ہو قدرت کے ساتھ جنگ میں ہوتے ہو تو قدرت فائٹ بیک ضرور کرتی ہے قدرت اپنا ریئیکشن ضرور دیتی ہے اور قدرت کا جو پھر ریئیکشن ہوتا ہے وہ یا پھر زلزلوں کی صورت میں ہوتا ہے یا پھر سونامی کی صورت میں ہوتا ہے یا پھر سیلاب و طوفان کی صورت میں ہوتا ہے اور یا پھر ایک ایسی وبا کی صورت میں ہوتا ہے کہ جس سے پھر لاکھوں کی تعداد میں لوگ پوری دنیا میں مرتے ہیں جس طرح آج کل کے حالات ہیں اب ان حالات میں جتنی بھی قومیں ہیں ان سب کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ ان حالات پر قابو پا سکیں دیکھیں چائنا کی ایگزامپل میں آپ لوگوں کو یہاں پہ دیتا ہوں چائنا نے نہ صرف اس وبا پر قابو پایا بلکہ چائنا اب اور ممالک کی بھی مدد کر رہا ہے کہ وہ اس پر قابو پا سکے اور اس کو ختم کر سکے اور اس کی وجہ صرف ایک ہے اور وہ ہے چائنا کے لوگوں کا ڈسپلن اور ان کا احتیاط کیونکہ بچپن سے چائنا کے لوگوں کو یہ بات سکھائی جاتی ہے دیٹ ایوری سنگل تھنگ بلونگس ٹو دا گورمنٹ یو ہیو ٹو اوبے دا گورمنٹ تو جو گورنمنٹ کہتی ہے چائنا کے لوگ انہی چیزوں کو فالو کرنا شروع کرتے ہیں تو گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ ایک کچھ عرصے تک اپنے گھروں میں بند رہیں اور احتیاط کرنا شروع کریں اور لوگوں نے اسی طرح کیا جس کے بنیاد پر انہوں نے اس پر قابو پا لیا اب بحیثیت ایک قوم ہمیں کیا کرنا چاہیے چائنا نے تو اپنے ویلیو کے بنیاد پر اس کو روک لیا اس پر قابو پا لیا لیکن بحیثیت ایک قوم ہم سب کو کیا کرنا چاہیے دیکھیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ویلیوز کے بنیاد پر اس کو اس کو اس کے ساتھ فائٹ بیک کریں اپنی ویلیوز کے بنیاد پر اس پر قابو پائیں اور نہ صرف اس پر قابو پائیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ہم ایک ایگزامپل بنیں اب ہماری ویلیوز کیا ہے دیکھیں سب سے پہلا توحید اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا اس بات پر یقین رکھنا کہ نہیں ہے کوئی لائق عبادت کے مگر اللہ اس بات پر یقین رکھنا کہ چاہے خوشی ہے یا غم ہے چاہے سکھ ہے یا دکھ ہے چاہے پروفٹ ہے یا لاس ہے یا چاہے بیماری ہے یا پھر صحت ہے سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے اس بات پر یقین رکھنا اس بات پر یقین رکھنا کہ اے اللہ, اے اللہ میں صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں اس بات پر یقین رکھنا اور نہ صرف اس پر یقین رکھنا بلکہ پانچ دفعہ پھر اس کو دن میں ریپیٹ کرنا اپنی عہد کی تجدید کرنا پانچ دفعہ دن میں نماز کی شکل میں لیکن ایسی نماز نہیں کہ جس کے پڑھنے کے بعد آپ مسجد سے نکلو لیکن پھر سے آپ جھوٹ بولنا شروع کرو پھر سے آپ دھوکہ دینا شروع کرو پھر سے جو ہے ذخیر اندوزی کرنا شروع کرو پھر سے آرام کمانا شروع کرو ایسی نماز نہیں بلکہ ایسی نماز کہ جو الفاظ آپ اپنے زبان سے ادا کر رہے ہیں جو اقرار بالسان ہے اس پر تصدیق بالقلب کیا جائے صرف الفاظ کو ادا نہیں کیا جائے ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر سبحان اللہ ہما و بحمد کا و تبار قسم کا و تعالی جد کا ولا اللہ غیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف اس کو ادا نہیں کرنا بلکہ اپنے دل سے اس کو محسوس کرنا اپنے دل سے اس کو قبول کرنا تصدیق بالقلب ایسی نماز ہمیں پڑھنی چاہیے ہمارے جمعے کے دن جب خود بہا ہو رہا ہے تو زیادہ تر لوگ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ امام صاحب ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں 
ہم جو الفاظ اپنی زبان سے ادا کر رہے ہوتے ہیں نماز کے درمیان ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں تو اس کو سمجھنا ضروری ہے اور پھر اس کی تصدیق قلب سے کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تو نماز بہت زیادہ ضروری ہے اچھا تیسرا روزہ رکھنا دیکھیں رمضان آ رہا ہے اور میں آپ سب لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ روزہ رکھیں کیونکہ جب آپ لوگ روزہ رکھتے ہو تو روزہ رکھنے سے آپ اپنے نفس پر قابو پاتے ہو آپ صبر کرتے ہو اور سب سے بڑی بات آپ کو غریبوں کا احساس ہوتا ہے کہ جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جب ایک غریب کو بھوک لگتی ہے تو اس کو کیا فیل ہو رہا ہوتا ہے یہ احساس آپ لوگوں کو ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ لوگ کے اندر آپ لوگوں کے اندر صبر اور رحم دلی پیدا ہوتی ہے تو روزے روزے ضرور رکھیں اور چوتھا زکوٰۃ جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے دیکھیں میں اپنے ملک کے جتنے بھی فائنینشل فائنینشلی ساؤنڈ لوگ ہیں جتنے بھی صاحب حیثیت لوگ ہیں میں ان سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس دفعہ اگر آپ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے اس دفعہ آپ لوگ زکوٰۃ ضرور دو کیونکہ اگر آپ لوگ اس دفعہ زکوٰۃ نہیں دو گے تو آپ کرونا وائرس یا کوئی اور مشکلات یا کوئی اور وبا سے بچ جاؤ گے لیکن یہ لوگ پھر آپ کو کھا جائیں گے اتنا میں بتا رہا ہوں آپ سب لوگوں کو زکوٰۃ ضرور دیں یہ اکنامک ماڈل جو کہ چودہ سو سال پہلے بنا یہ اتنا فیوچرسٹک ہے کہ یہ قیامت تک قائم رہے گا اتنا فیوچرسٹک ہے یہ جس میں جتنے بھی صاحب حیثیت لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے مال کا ایک خاص حصہ جو ہے اپنے معاشرے کے اپنے ارد گرد جو غریب لوگ ہیں جو نیڈی لوگ ہیں اس, اس کو دیتے ہیں تو میں آپ سب لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ رنگ و نسل کو نہ دیکھو چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ ہندو ہے چاہے وہ سکھ ہے چاہے وہ عیسائی ہے اپنے مال کا ایک خاص حصہ جو ہے اپنے ارد گرد جتنے بھی غریب لوگ ہیں ان سب کو ادا کر دو کیونکہ جو مینٹل النیس ہے جو مینٹل سکنیس ہے معاشرے سے وہ ختم ہو جائے گی اور معاشرہ جو ہے وہ اسٹیبلٹی کی طرف آگے بڑھنے لگے گا تو زکوٰۃ ضرور ادا کریں اور پانچواں حج دیکھیں یہ پانچ ایسے پرنسپلز ہیں یہ پانچ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے بنیاد پر مدینے کی ریاست بنی اور انہی پانچ پرنسپلز کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ خود ہی کا کانسیپٹ دیتے ہیں جس کے بنیاد پر پاکستان کی آئیڈیالوجی بنائے گئے اور جس کے بنیاد پر پاکستان آگے جا کے بنا تو میں آپ سب لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ان پانچ چیزوں کے اوپر ابھی سے کام کرنا شروع کریں اور یاد رکھیں کہ جب ہم ان پانچ چیزوں کو اپنے اندر سے ظاہر کریں گے اپنے وجود سے ظاہر کریں گے تو یاد رکھیں اس وبا یا اس سے بڑھ کر کوئی مشکل آ گئی یا اس سے بڑھ کر کوئی حالت آ گئی ہم اس سے بھی لڑ پائیں گے آسانی سے ہر قسم کے حالت سے ہم جو ہے لڑ پائیں گے اور ہم اس پر قابو کر پائیں گے میں اللہ فل یو ہاتھ وتھ فیتھ میں اللہ بی وتھ ایوری ون وما علین البلاغ المبین السلام علیکم و رحمۃ اللہ